ክብርላ አንተን ሰጣለን ወዴት ስፍራ ከመጣን ጀምሮ ሃሌሉያ እንደቃለ አንተ መካከላችን ስላለ መገኘት ማከታይ <laughs> ጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ያቆም ነው ያለፈው ሳምንት የመጨረሻው ርዕሳችን ራይ የትንቢት መጽሐፍ ስለሆነ ትንቢትን ማጥናት ያለው ጥቅም የሚለው ነበር አንደግመው የመጨረሻው ሐሳቡን ነካርግላችሁ አልገባንበትም ራይ ከቀሩት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ጋራ ያለው ግንኙነት መጽሐፍ ቅዱስ ስል እንዳለ 66 መጽሐፍ ነው ያለው ራይ ይሄ የመጨረሻው 66ኛው ከቀሩት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ጋራ ያለው ግንኙነት በሚል ርዕስ ላይ ነው የቆም ነው ብዙዎቹ ያዲስ ኪዳን መጽሐፎች 27 ናቸው ያዲስ ኪዳን መጽሐፎች 26ቱ ከብሉይ ኪዳን ይጠቅሳሉ ሲጠቅሱ እንዳለ ነው ጥቅሱን የሚጠቅሱት ይሄንን ለማው ከፈለጋችሁ ሄዳችሁ አዲስ ኪዳናችሁን ማንበብ ነው ብዙ ከብሉይ ዳይሬክት የተጠቀሱ ጥቅሶች አሉ ራይ አንድም ቦታ እንዳለ ከብሉይ ኪዳን ጥቅሱን ሙሉ በሙሉ የሚጠቅስበት ቦታ የለም ያን ማለት ግን የብሉይን ሐሳብ አይመጣም ማለት አይደለም ራይ እንደውም ከ300 እስከ 500 የሚሆኑ ለሚሆኑ ጊዜያቶች ከብሉይ ኪዳን ሐሳብ ይወስዳል ብዙ ሐሳቦችን እንደውም ከመራፍ 21 ከመራፍ 22 በስተቀር በቀሩት 20 ምዕራፎች ውስጥ የብሉይ ኪዳን ሐሳቦች አሉበት ከሁሉ ይልቅ ደግሞ ብዙ ሐሳቦች የሚጠቅሰው ከትንቢተ ዳንኤል በአንደኛ ደረጃ ከሕዝቄል ከይሳያስ ነው ብለን ተነጋግረናል ዶማንዳን ሰዎች ከ39 ዘጠኙ የብሉይ ኪዳን መጽሐፍት መካከል በሃይራቱ የሚገኙት ሐሳቦች በሙሉ ራይ ውስጥ ተንጸባርቀዋል ይላሉ ኡነትም ነው በተጨማሪም ደግሞ ራይን ካንዳንዶቹ የብሉይ ኪዳን መጽሐፍት ከብሉይ ኪዳን መጽሐፍት ጋራ ንጽጽር ስናደርግበት ስናደርግበት ብዙ ነገሮችን እንመለከታለን ራይ የመጨረሻው የመጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ 66ኛው ነው ስለዚህ ከብሉይ ኪዳን ጋር ያለውን ግንኙነት ጥቂት እንይና ለጥቂ ጊዜ ነው ቶሎ ቶሎ ነው የሚሄደው ከመጀመሪያው መጽሐፍ ጋራ ንጽጽር ስናደርግ ብዙ የሚነጻጸሩ ነገሮች ታገኛላችሁ የመጀመሪያው መጽሐፍ ምንድነው ዘፍጥረት ነው አይደለም ኦሪት ዘፍጥረት ነው ኦሪት ዘፍጥረት ላይ የምናየው የሁሉን ነገር መጀመሪያ ነው ራይ ላይ ግን የምናየው በንጽጽር سنመለከተው የሁሉን ነገር መጨረሻ ነው ዘፍጥረት ላይ የሰውን መጀመሪያ የተናል ሰው በእደን ገነት እንደነበረ ራይ ላይ የሰውን መጨረሻ እና ያለን ሰው በዛች በታላቂቱ ከተማ በዘላለምቱ ኢየሩሳሌም ሆኖ ንጽጽሩ በጣም ያስደንቅ ነው 
ذا فطرت لا يدام ان ايوان حيوان يهوت زافن حقا فرسو كمبلات ايچو يتنسا ሁለተኛ እንደ እንዳይበሉ ተከለከሉ የመብላት ድል አጡ ራይ ላይ ስንدرس ግን አዳም እና ሄዋን ያጡት የመብላት ድል የተከለከሉት የህይወትን ዛፍ እንደገና እና ያለን ሰው የህይወትን ዛፍ ለመብላት እንደሚችል እና ያለን ራይ 22 ላይ ታገኙታላችሁ ዘፍጥረት ምድርና ሰማይ ሲፈጠር ያሳየናል ራይ ደሞ ይህቺ ምድርና ሰማይ በዘፍጥረት የተፈጠረው ስታልፍ ያሳየናል በጣም ብዙ ንጽጽሮች ማድረግ እን ይችላል በዘፍጥረት ፀሐይ በቀን እንድትበራ ተባለ በራይ ውስጥ ፀሐይ አታስፈልግም ይላል ኖ በጉራሱ ብርሃን ስለሆነ ፀሐይ የማያስፈልግበት ጊዜ እንደሆነ ፀሐይ ማለቀላት በዘፍጥረት ጨለማው ለየት እንደተባለ ይነግረናል ራይ ኦ በዛ በሚከተለው በመጨረሻው የሰው መኖሪያ ጨለማ የሚባል ነገር የለም ይላል ጨለማ የሚባል ምንም ብትፈልጉ የጨለማ ያለ ብትሉ ጨለማ በዛ የለም በጣም የተለየ ንጽጽር ነው መታገኙት በተፍጥረት ውሃው ባህር ተባለ ተባለ ይላል ውሃ አለ እንደውም የዚች የምድራችን ስንተኛ ነው ሶስት አራተኛው ነው መንገ ውሃ ነው አደለም አብዛኛው ክፍል ውሃ ነው እዛ ባህር የሚባል ይellem በተፍጥረት ኃጢያት ሲገባ እና ያለ ያገባ ኃጢያት ወደ ዓለም በራይ የኃጢያትን ፍጻሜ እናገኛለን ኖ ሞር ኃጢያት ይellem በዘፍጥረት ሞት ገባ በራዩስ እንደምናየው በኋላ ሞት ይellem አይገርማችሁ ማን ሞት ከዛ በኋላ ጌታ ከመጣ በኋላ ተንሳይካ ገኘን በኋላ ሁለተኛ መሞት የለም ለዘላለም በኢየሩሳሌም እንኖርአለን በዘፍጥረት ሀዘን ስቃይ ገባ በራይ በዚያ ሀዘን የለም ምንም አይነት ሀዘን የለም ወይ እንዴት ደስ ይላል በዘፍጥረት ሰይጣን ለመጀመሪያ ጊዜ አየነው መጣ ስራው ክፉ ነው ራይ ላይ ግን ሰይጣን አለቀለ ተሸነፎ ወደ ሰዓት ባህር ሲገባና ያለ ኖ ሞር ሰይጣን ቆሽ እግዚአብሔር ይመስገን አ እኔ ልጅ እንደው ነው የሰለው ለሰይጣን ሰለው ያውቃል ትልቁ ልጅ እና አንድቀን እግዚአብሔር ሆይ አለ ሰይጣንን ጥሩ ሰው አርጓል ድነገጥነኛ ወይም ሳቅም ያዘን ጸሎ ከጨረሰን በኋላ ይድላክ ሊል ለምን እንደው ለሰይጣን የጸለይከው አለ እሱ አይደለም ቢረብሽው እሱ ጥሩ ሰው ቢሆን ችግሩ ሊ ወገዳላል ኖ ኖ ኖ ጥሩ ጥሩ ነገር ማለት ምንድነው ሰይጣን ራሱ ሲወገን ነው ሰውየው ሁሉ ግዜ ለምን እንደሚጸልይ ታውቃላችሁ ጌታ ሆይ ይሄ ሸረር ሰይጣን ሸረሪቱን እየዘረጋብን ድሩን እየዘረጋ ምናምን አንዱ ሰማ ሰማና ጌታ ሆይ ሸረሪቱን ግደለዋል ሸረሪቱ ከመጣ የሸረሪት ድር ይellem ሰይጣን አይኖር አዎ እና ራይ ውስጥ እነን ነው ምንዳው ከዘፍጥረት ጋራ سنወዳድረው አ በዘፍጥረት የመጀመሪያው አዳም ከንቅልፎ ሲነቃ ሙሽሪትን ሲያገኝ ሰርግና ያለን በራይ ሁለተኛው አዳም ሰርግ አርጎ በክርስቲያኑን ሲወስዳትና የበጉ ሰርግ በሰማይ ሲደረግ እና ያለን በዘፍጥረት ሰው የሰራትን ከተማ ባቢሎንን እና ያለን በራይ የው ሰው ሰራሽ የሆነ ከተማ ሂውስተን ዳላስ ኒውዮርክ የፈለጋችሁ ትንቁጠሩ ሁሉ ሲጠፋና አዲስቶ አየሩሳሌም ስትመጣ እግዚአብሔር የሰራትን ከተማ እና ያለ ኤ ነው አሁንም ቡሊኪ ዳኑስ ዘፍጥረትን ከነቢያት መጽሐፍ ጋር አስተናወዳድረው ጊዜ አላጠፋበትም በተለይ ከዳንኤል ከስኬል ከኢሳይያስ ጋር ብዙ የሚመሳሰል ነገር አለው ብያችሁ አለኝ በተለይ ከዳንኤል እንደውም ምራፍ አንድ ስንገባ ኔክስት ዊክ ታያላችሁ ዳንኤል ያየው ራይ ላይ ሲገልጹ ጸጉሩ ነጭ ነበር ምናምን የሚለው ነገር ሁሉ እንዳለ ሐሳቡን አዲስ ኪዳኑስ ራይ ውስጥ እንታውታላችሁ ዳንኤል ምራፍ 12 ቁጥር 9 ላይ ከዚህ በፊት ስላነበብነው አናነበው 
ያን ሁሉ ራይካ የበኋላ መጻፉን ዝጋው ነው የተባለው እስከመጨረሻው ጊዜ ድረስ ነገር ግን ይሄ ትርጉሙ ራሱ የመጻፉ ትርጉም ራሱ አንካቨር አንቬል ዲስክሎዠር ሪቪል ነው ብለን ያልነው ራይ ውስጥ ግን በሚደርስ ጊዜ ሁሉ ነገር ሲገለጽ በዳንኤል ይዘጋ የተባለው ነገር ሁሉ አሁን ጊዜው ስለደረሰ ሲገለጽ እናያለን እንደውም ራይ 22 10 ላይ ለዮሐንስ የመጻፉን ቃል አትዝጋው የሚል ትዛዝ እንደ ሚሰጥ አይተናል አሁን ካዲስ ኪዳን ጋር ያለው ግንኙነት እኔ እንደምታዩት በጣም በግልቢያ የኮይ ነው አዲስ ኪዳን ጋር አደሞ በሚወዳደር በጊዜ የራይ መጻፍ የሚያስተምረው ኮንጌል መልእክት የተለየ አይደለም በሰው እጅ የሚገኘው መጻፍ ራይ ብቻ ቢሆን እስከ 66ኛው መጻፍ ብቻ ቢሆን የቀረው 65ቱ ባይኖር እንኳን ማለት ነው ራይ ውስጥ ስለ ደንነት እናገኛለን ደንነት በደሙ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም መሆኑን እናገኛለን ስለ ጽድቅና ኮነኔ እናገኛለን ስለ ጋህነብ እሳት እናያለን ስለ መንግስተ ሰማያት እናገኛለን በቂ ትምርት ነው ያለው በቂ ምራፍ አንድ ላይ سندرسታ ያውታላችሁ ምራፍ አንድ ላይ እንኳን ብቻ ብናተኩር ክርስቶስ በክብር የተገለጸ በአምላክነቱ የተገለጸ በደም ሳይው ክብሩ እንደተገለጸ እናያለን በእንግርስ አለ ድሮ በወንጌሉስ ክርስቶስ አንድ ሁለት ጊዜ በሁለት መንገዶች አንደኛው እዛ የ ምንድነው ተራራ ላይ የመገለጽ ተራራ ላይ ራሱን በገለጸ ጊዜ ክብሩ ሁሉ ባንጸባረቀ ጊዜ ሶስቱን ተከታዮቹን አስከትሎ ነው የቀረው በታምራቶቹ ነው መልኮታዊነቱን የገለጸው ግን ራዩስ በመንደር በመንደርስበትም ጊዜ ልክ እንደ ወንጌሉ ሞቶ የተነሳ መሆኑ ትንሳኤውን እናገኛለን በደሙ ላጠበን ይላል ደነት የሚገኘው በፈሰሰው የመስቀሉ ላይ በፈሰሰው የክርስቶስ ደም እንደሆነ እናገኛለን ክርስቶስ ያደረገው መስዋዕትነት ላማኞች ክህነት እንደሰጠ ካህን እንደሆኑ ንጉስ እንደሆኑ ይናገራል ስለዚህ ኦል አለበት ምራፍ አንድ ላይ ብቻ ቆልፉ በጌታ ይጅ እንደሆነ ስልጣኑ መክፈት መስጋት ያንን ያለ እነኚህ ሁሉ በወንጌል የሚገኙትን ሐሳቦች ራይ ውስጥም እናያለ ራይን ራሱ የዮሐንስ ራይ ጻፊ ከጻፈው ከዮሐንስ ወንጌል ጋራ ስናነጻጽረው ደግሞ አዲስ ኪዳን ውስጥ ራይም እንደገና ዮሐንስ ወንጌልም ብዙ ተመሳሳይ ቃል አላቸው እስቲ ምን ነበር የዮሐንስ የመጀመሪያው ወንጌሉ ላይ የመጀመሪያው ቃል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ያነብልናል ተመልከቱ በመጀመሪያው ቃል ነበር ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ቃልም እግዚአብሔር ነበር አዎ ይበቃ ነው ከሱ በስተቀር እሱ ሁሉ ነገር እንደፈጠረ ያለርሱ የተፈጠረ ነገር እንደሌለ ይሄን ሁሉ የወረደ ነገርና እንደውም ቁጥር 14 ላይ ይሄ ቃል የሚለው እግዚአብሔር ነው የሚለው ስጋ ሆነ ይለናል ስለዚህ ጌታን ያለው ቃል የሚል ስም ነው የሰጠው ራይ ውስጥም ብትገቡ ምራፍ 19 ቁጥር 13 ተመልከቱ ክርስቶስን ነው በደምም የተረጨ ልብስ ተጎን አስፈዋል ስሙ የእግዚአብሔር ቃል ተብሏል ብዙ ተመሳሳይነት ያላችሁ ሌላም ተመሳሳይነት ላውጣላችሁ ወንጌልም ራይም ሁለቱም ክርስቶስን አህዶች እንደሰቀሉት ይናገራል ወንጌሉ ዮሐንስ 19 ቁጥር 37 ካልሰጠውን ሌላ ነበው ይችላልኝ እነሆ በደምና ይመጣል አይንም ሁሉ የወጉትም ያዩታል ይላል ራይ 17 ላይ ደግሞ እነ በደምና ይመጣል አይንም ሁሉ የወጉትም ያዩታል ይላል አንድ ነው ተመሳሳይ ነው አህዶች ያዩታል የወጉትን ብዙ ሰዎች ገዳዎቹ ሰቃዎቹ በጦር ጎኑን ይወጋው ይሄ ሁሉ ሮማዊ ስለሆነ የወጉት የሚለው ቃል ለነሱ ይመስላቸዋል አይደለም አህዶች ናቸው ሐውሪያ ጳጥሮስ ሐውሪያ ጳጥሮስ የዮሐንስ ፍራንስና ተናይተናል 
የናዝሬቱ ኢየሱስን ሰቀላችሁት ይላል ሰቃዮቹ አይወዶች ናቸው ተመሰሳይነቱ ነው ያለን በወንጌል ውስጥ ምራፍ 1 ቁጥር 29 ዮሐንስ ወንጌል ላይ እነ ያለምን ኃጢያት የሚያሰግድ የእግዚአብሔር በግ ይላል እንደገና ደግሞ ራይ 5 ቁጥር 6 ላይ ስትቻለሁ ቁጥር 5 ቁጥር 6 በዙፋኑና ባራቱን ስሶች መካከል በሽማግሌዎች መካከል እንደታረደ በቆሙ አየው ሰባትም ቀንዶችና ሰባት አይኖች ነበሩት እነርሱም ወደ ምድር ሁሉ የተላኩ የእግዚአብሔር መናፍስት ናቸው ኦኬ አንዱን አርስታ 34 ነገር ነው ነው ቶሎ ቶሎ ምናግራችሁ ብያያለሁኝ ጨረሰን ወደ ሁለተኛ ክፍል ከመግባታችን በፊት ትምርቱን ሲጀምር አንዳንድ ሰዎች ራይ እንዲነው ያስፈራል አይገባም የሚል የተለያየ ምክንያት እንደሚሰጡ አስተውሻቸዋለሁኝ አንዳንዶቻችሁ ምናልባት የዛ አይነት አስተሳሰብ ነበራችሁ መጽሐፉ ግን አንካቨሪንግ አንቬሊንግ ማለት እንደሆነ ነገርን መግለጽ እንደሆነ ስውሩን ነገር ማውጣት እንደሆነ ስለዚህ ራይ የተሰወረው ነው የሚያወጣ ነው ብለናል አንዳንድ ሰዎች ታዲያ ለምን ያንን ይላሉ ብለን ብንል አንደኛው ሪዝን ያልኳችሁ ስንፍና ነው ስንፍና ነው ብዙዎቹ እኔ የሚሉት ሁሉ ሰነፎች ናቸው ለማጥናት አልሞከሩ ሁለተኛው ምክንያት ራይ ሲምቦልስ ነኝን የመሳሰሉትን ስለሚጠቀም ኮድስ ስውር መልክቶች ብዙ ኮርስ አለ ከየትኛውም የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ይልቅ ብሉይ ኪዳን ውስጥም አለ ኮርስ ከማንኛውም የመጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፎች ይልቅ ራይ ብዙ ስውር መልክቶች ኮርስ አሉት ይሄን ስለሚጠቅም ግራ ስለሚገባቸው ነው በያቸዋለሁኝ ሶስተኛዎቹን ግን በኋላ መጨረሻ ላይ አብራራላችኋለሁኝ በያለሁኝ በእኑ ምክንያት ነው ልዩ ልዩ አስተማሪዎች አሉ ሰውን እንዲወናበድ የሚያደርግ ትምርት የሚያስተምሩ ዛሬ ያንን እንነካለን ከዛ በፊት ግን ሁለተኛው ሐሳብ ላይ እንቆይ የትኛው ነው ያልኩት ራይ ልዩ ልዩ ስውር ኮድስ ይተከማል ለምን ኮድ ተተከመ ኮድ ኮይ ተተከመበት ዋናው ምክንያት እግዚአብሔር ከልጆቹ እንዲሰውር ፈልጎ አይደለም ኮድ የተተከመበት ዋናው ምክንያት ስውር መልእክት ያለበት ዋናው ምክንያት ግዜው ራይ ጻፈው በማን ዘመን ነው በያቸዋለሁ በዶሚሽን ዘመን በዛን ዘመን ምን ነበር በያቸዋለሁ ታላቅ ስደት ይሄ መጽሐፍ ሮማውያን ወታደሮች እጅ ቢወድቅ ወይም ገዦች እጅ ቢወድቅ ነገሩ እንዳይገባቸው የተሰወረው ከነሱ ነው በነገራችን ላይ ራይ የተጻፈው ለነ ማን ነው ብላችሁ ብትጠይቁ ራይ እግዚአብሔርን ለማያውቁ ሰዎች አልተጻፈ ለባሪያዎቹ ነው የሚለው ምራፍ አንድ ላይ ሄዳቸው ስታነቡ ለባሪያዎቹ አስተዋቀ ይላል አብ ለልጁ ልጁ ደሞ በመላኩ በኩል ኮ ለዮሐንስ ዮሐንስ ለባሪያዎቹ ለልጆቹ የእግዚአብሔር ባሪያ መሆን የእግዚአብሔር ልጅ መሆንን ይጠይቃል ራይ እንዲገባን ራይ ለክርስቲያኖች ነው ስለዚህ ኮዱ የስደ ዘመን ስለነበረ ነው እንደውም ያልተለመደ ነገር እንዳይመስላችሁ አይሁዶች በብዙ ስደት ውስጥ ስላለፉ በኮድ መጠቀም ያውቁ ነበር ክርስቲያኖችም በስደት ዘመን ኮድ ተጠቅመዋል ካታኮምቡ ብትሄዱ ክርስቲያኖች ኮድ እንደሚጠቅሙ ለምሳሌ ክርስቲናን ባሳ ነው የሚገልጹት ያው ክርስቲያን መሆናቸው ያሳስል እየሳሉ ኮድ ነበረ ኮዱ ለዛ ነው በያቸዋለሁ አንዳንዶች ሚከብዳቸው ያ ነው ምን አይነት ኮዶች አሉ ብትሉ ብዙ አይነት ነው የመጀመሪያውን ልንገራቸው ኒውሮሎጂ ቁጥራ ቁጥር የቁጥር ብዛት ራይውስ ብዙ ቁጥሮች አሉ ስውር መልክት ተላልፎባቸዋል ሁለት ሶስት ሶስት ተኩል አራት አምስት ስድስት ነኝም ቁጥሮች ሁሉ ሰባት አስራ አስራ ሁለት አራት አርባ ሁለት መቶ ስድስት 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 መቶ ስድስት ስድስት አንድ ሺ አንድ ሺ ሁለት መቶ ስድስት አንድ ሺ ስድስት መቶ ሰባት ሺ አስራ ሁለት ሺ መቶ አርባ አራት ሺ መቶ ሺ ሁለት መቶ ሺ ብዙ ቁጥሮች ታገኛላችሁ ቁጥሮች ግን መልእክት አላቸው ለምሳሌ አንድ የእግዚአብሔር ቁጥር ነው አይደለ አንድ የእግዚአብሔር ቁጥር ነው ማውቃለ ገላ ዘዳግም 6 4 ላይ 
ስንት እግዚአብሔር አለን የሚለው አንድ ነው ኦኬ ሁለት ምስክርነት ነው ኮዱ ሁለት የምስክርነት ነው ሶስት የስላሴ ቁጥር ነው ማውቃለ ሶስት የስላሴ ቁጥር ነው ሶስት ተኩል የሚላል የሰባት ግማሽ ስለሆነ ሶስት ተኩል የግማሹ የመከራው ዘመን ለማለት ነው አራት ዓለም ማለት ነው ዓለም ቁጥር ነው the four corners of the world አራቱን የዓለም ማዕዘኖች አምስት ቅጣት ነው ራይ ውስጥ ያሉት ቅጣቶች ሁሉ በአምስት ተከታታይ ሴሪስ የቀረቡ ናቸው ለምሳሌ ከጥልቁ የወጡት አንበጣዎች ሰውን ያሰቃዩ የተባሉት ላምስት ወር ነው ስድስት ሰባት ለመሆን አንድ የጎደለው ሰባትን አይደለም አንድ የጎድሎታል ስድስት ስለዚህ ያኛው ራይ ላይ የምታገኙ ስድስት 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 እርኩ ስላሴ ያልኳችሁ ለዚህ ነው ሶስት ጊዜ ስድስት 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 ኮድ አለው ማን እንደሚያመለክት አንቲ ክራይስት ሙኮ ዓላማው ጌታን ለመምሰል ነው አይደለም እንዴ የክርስቶስ ምትክክ ለመሆን ነው ግን ነው አይደለም አይደለም አታላይ ነው ስለዚህ ያ እርኩ ስላሴ ነው ብያችሁ አለኝ ሰባት ፍጹም ቁጥር ነው እንደውም ራይ ውስጥ ብዙ ቦታ እና ያለን ጥቂት ስለሱ አብራራላችሁ አለኝ 10 ሙሉ ቁጥር ነው ኮምፕሊት ነምበር ነው ፐርፌክሽን ነው 12 የእስራኤል ቁጥር ነው እንደውም 144 ሺህ እንኳን ሳይቀር 12 ስኳር ማለት ነው 24 ሁለት ጊዜ 12 ነው የእግዚአብሔር ህዝቦች ቁጥር ነው ለምሳሌ 24 ሺህ ማግሎች የእግዚአብሔር ህዝቦች በብሉይም በአዲስም ያሉትን ማለት ነው እና ኮድ ነምበር ነው ከዛ ውስጥ አንዱ ልውሰድ ጊዜ አላተፈበጡ መጻፍ ውስጥ ማአት ነው የምታውት ትልቁ ግን ቁጥር ራይ ውስጥ ከየትም ቦታ ይልቅ የምታገኙ ሰባት የሚለው ነው ሰባት አምሳራት ጊዜ ሰባት የሚለውን ቃል ታገኛላችሁ በብሉይም ቢሆን ሰባት ፍጹም ቁጥር ነው ፍጹም ፍጹም ቁጥር ነው በብሉይ ያሪኮን የዘሩ ስንት ጊዜ ነው ለስንት ቀን ነው ለሰባት ቀን ለምን ስድስት አለወነ በሰባተኛው ቀን ግንቡን ለማፍረስ የዘሩ ስንት ጊዜ ነው ሰባት ጊዜ ነው ንመን ውስጥ ይጥለቅ የተባለው ስንት ጊዜ ነው ሰባት ጊዜ ነው ሰባትን ብሉኪዳንም ውስጥ አገኛላችሁ ቃይልን የሚገድል ስንት ጽፍ ይከፍላል ነው የተባለው ሰባት ነው ፍጥረትን እግዚአብሔር ፈጥሮ የጨረሰው በስንት ቀን ነው በሰባት ነው በዮሴፍ ጊዜ ግብጽ ውስጥ ፈሮን ያየው ህልም ሰባት የወፍራም የሰቡላሞች ሰባት የከሶላሞች አዎ ሰባት ለክፉም ፍጹም ቁጥር ነውና የፍጹም ክፋት ማለት ነው ለሌላው የፍጹምነት ቁጥር ነው ማቴዎስ ወንጌል ላይ ማቴዎስ 13 ላይ ምን ያው ሰባት ምሳሌዎች ነው ጌታ በመስቀል ላይ ስንት ጊዜ ነው የተነገረው የቁጥር አለ ያው ስንት ጊዜ ነው ሰባት ጊዜ ነው ቁጥሩ ሰባት ጊዜ ነው የተጠማው ተፈጸመ ነኝን ቃሎች ሁሉ ይሉና ቁጥሩ ሰባት ነጭ የፍጹም ቁጥር ነው መጻፍ ቅዱስ ሰዓት ወዶ የነን ሰባት ሁሉ ጊዜ ታገኛላችሁ ሐውራ ጳውሎስ ቀደም ብሎ እንደውም ጌታ በአስተማረው ጸሎት በአባታችን ወይ ሰባት ልመና ነው ፔቲሽን ያለው ሐውራ ጳውሎስ መልክት የጻፈው ለስንት አባያተ ክርስቲያናት ነው ለሰባት ነው እንዴት ብትሉኝ ለግለሰብ የተጻፉትን ሰአት ቁጥሩ ለቲቶ ለፊልሞና ለጢሞቴዎስ አላ አይደለም እነኚህ እነኚህ ሰአት ቁጥሩ ሰባት ናቸው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እስራኤል ውስጥ መልክቱን ይላከው ለስንት አባያተ ክርስቲያናት ነው ለሰባት ነው ሰባት የፍጹምነት ቁጥር ነው ይህ ፍጹም ቁጥር ለክፋትም የክፋትን ፍጹምነት ያሳያል ለምሳሌ ራያ 12 3 ላይ ዘንዶው ቀዩ ዘንዶ ሰባት ራሶች ነበሩት ሰባት ዘውዶችም ነበሩት ይላል ለክፋትም ያው ፍጹም ቁጥር መሆኑን ነው ሙሉ ፍጹም ክፋትም አለ እና ፍጹም ቁጥር ነው ለመንፈስ ቅዱስም ተጠቅሷል ሰባት መናፍስ ይላል ራይት ላይ ራይ ላይ መንፈስ ቅዱስ ሰባት ነው ማለት ነው እንዴ አለ እንዴ 
የመንፈስ ቅዱስን ስራውን እንዳለ መግለጽ ነው ፍጹም የሆነውን የመንፈስ ቅዱስን ስራ ኢሳይያስ 11 2 ላይ ብትሄዱ የእግዚአብሔር መንፈስ የጥበብ መንፈስ የማስተዋል መንፈስ የምክር መንፈስ የኃይል መንፈስ የውቀት መንፈስ እግዚአብሔርን የመፍራት መንፈስ ሰባት ስም ይሰጣዋል ሰባት መንፈስ ቅዱስ አለ ማለት አይደለም መንፈስ ቅዱስ ስንት ነው አንድ ነው ከሰላሴ ደግሞ አካል ከሶስቱ አንዱ ነው ሰባት ፍጹም ቁጥር ስለሆነ ስለ መንፈስ ቅዱስ ፍጹም የሆነ ቁጥር መናገሩ ነው ሰባት መቅረዞች ሰባት ኮአክብ ሰባት መብራቶች ሰባት ማተሞች ሰባት ቀንዶች ሰባት ታይኖች ሰባት መላእክ ሰባት መለከቶች ሰባት ነጎርጋዶች ሰባት መቅጸፍቶች ሰባት የቁጣ ጽዋዎች ሰባት ተራራዎች ሰባት ነገስታት ሰባት የፍርድ አመት ይያለ ይዳል 54 ጊዜ ነው እና በብዛት የምትያውት ራዩስ ሰባት ቁጥር ነው ስለዚህ መልእክት አላቸው ኒውሮሎጂ ከዚህ ተነሳ ነው በኮድ የተላከው ደግሞ ደግሞ እግዚአብሔር ይሄን ያረገበት ክርስቲያኖች ብቻ እንዲያውቁት ስለፈለገ ነው ሌላው ሰውር መልእክት ሲገለጽበት የምናየው ቀለማት ነው ቀለማት ከለር ከለር ማለ ራዩስ ታገኛላችሁ ነጭ ምንድነው የንጽህና ምልክት ነው ፒዩሪቲ ቀይ የጦርነት የደም አፍሰስ ምልክት ነው ጥቁር ወይም ጉራቻ የራ ምልክት ነው ታላቁ መከራ ሲጀምር የሰባቱ አመት መከራ እንደው መጀመሪያ የምታዩት አራት ፈረሰኞች ሲሄዱ ነው አንዱ ጉራቻ ፈረስ ላይ ነው የተቀመጠው ጥቁር ራሃብ ሞት ማለት ነው እና በመከራው ዘመን የሚሆነው ጥቁር ቅጠልያ ማለት የህይወት ምልክት ነው ምራፍ አራት ላይ ቁጥር 3 ላይ በትመለከቱ በዙፋኑ ዙሪያ መረግድን የመሰለ ይላል ኤመርላንድ ማለት እንቁ ነው መረግድን የመሰለ መረግድ የተባለው እንቁ ኤመርላንድ እንደ ቀስተ ደመና በዙሪያው ነበር ይላል ይሄ ታዲያ መልኩ ቁጥቁር ቀጠልያ ነው አለላ ስካርሌት ኃጢያት ወይም በኃጢያት የሚገኘው ደስታ የሚያሳይ ነው ወርቃማ የሆነ ነገር ወርቅ ዋጋ ውድ የሆነ የከበረ ነገር ምልክት ነው ናስ ለምሳሌ ምራፍ አንድ ላይ እግሩም እንደነጠረ ናስ ነበር ይላል ናስ የብርታት የጥንካሬ ምልክት ነው ሐምራዊ የሮያሊቲ የንጉሳዊነት ምልክት ነው ያው ለምን እግዚአብሔር በዚህ መንገድ ሰው አልጨረስኩኝ ምን ሰውር መልእክት ገና ሲምቦል ሲቀረኛል ለምን በዚህ አይነት መንገድ መልአክ ፈለገ መልሱን ቅድም ነግር አይቻለሁ የስደት ዘመን ነበረ ማንም እንዳይገባው ልጆቹ ግን መልእክቱን እንዲያገኙ ስለፈለገ ነው ደሞ ብዙዎቹ አዳዲስ አይደሉም ብሉይ ኪዳን ውስጥም ያሉ ሐሳቦች ናቸው ምሳሌ ልስታችሁ ወንጌሉስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ ማቴዎስ ወንጌል ምራፍ 13 ላይ ስለ ዘሪው ምሳሌ ያስተማረ ማቴዎስ 13 ከቁጥር 1 እስከ 10 አስተማራቸውና ደቀመዛሙርቱ ለብቻቸው አብረው በሚገኙበት ጊዜ ጥያቄ ጠየቁት ለምን በመሳሌ ታስተምራቸው አለ አንብብልን አለ ማቴዎስ 13 ከቁጥር 10 እስከ 17 ይለ ኦኬ ማቴዎስ 13 ከቁጥር 10 እስከ 17 ያለ መስሎ ይነበር ኦኬ ማቴዎስ 13 ከቁጥር 10 እስከ 17 ቶሎ ሄደና ነበርዋለን ማቴዎስ 13 ከቁጥር 10 እስከ 17 ጥያቄ ጠይቁታል ከቁጥር 10 እስከ 17 ደቀመዛሙርቱም ቀርበው ስለምን በመሳሌ ተነግራቸው አላሉ እርሱ መልሶ እንዲያላቸው ለናንተ የመንግስተ ሰማያትን ሚስጥር ማወቅ ተሰጥቷቸዋል ለነርሱ ግን አልተሰጣቸው ይያለው ይወርዳል ይበቃል ለናንተ ለክርስቲያኖች የመንግስተ ሰማያትን ሚስጥር ማወቅ ተሰጥቷቸዋል ለነርሱ ግን አልተሰጣቸው ስለዚህ ጌታም እንደተናገረው መልክቱ በዛ አይነት መንገድ በኮድ የቀረበበት ምክንያት አብዛኛው ኮንፊውዝድ እንደሆነ ሳይሆን 
ክርስቲያኖች ብቻ እንዲገባቸው ከነኛ ከገዦች ከጨካኞች ክርስቲያኖችን በሳት ያቃጥሉ የነበሩ እንደ ሰም ያበራቸው ለነበሩት እንዳይገባ ተደርጎ ነው ማለት ነው ራይ ውስጥ ሌሎችም አሉ የሚቀረኝ ሁለት ነው ሲምቦልስ ብቻ አይደለም እንሰሳትም አሉ ፍጥረታት ለምሳሌ አንበሳ አለ ያራዊት ንጉስ ከመሆኑም በላይ የንጉሳዊነት የብርታት የኃይል ምልክት ነው አንበሳን ታያላችሁ ራይ ውስጥ በግ ታያላችሁ ምራፍ 6 ላይ ምራፍ 5 ላይ በግ የድነት መንገድ ስለተገኘበት መስዋዕት የሚያሳስብ ነው ሃጢያታችን ለማሰወገድ ስለታረደው በግ የሚናገር ነው ንስር ታያላችሁ ራይ ውስጥ ንስር ያዋፍ ንጉስ ነው ያዋፍ ንጉስ ስለሆነ ፍጥነት የኃይል አርቆ የማስተብ የቪዥን መጥቆ የመብረር የነጻነት የሊበርቲ ምልክት ነው ድብ አሁንም ራዮስ ድብ አለ ጨካኝነት የክፋት ወይም የጥንካሬና ብርታት ለክፋት የሚሆን ጥንካሬና ብርታት ምልክት ነው እባብና ዘንዶ ታያላችሁ ይሄንን ማውቃለ እባብና ዘንዶ ማን ነው ማውቃለ ክርስቲያኑ ነው እ የሰይጣን ምልክት ነው አውሬውንም ታያላችሁ አይደለም ዳውሬ ቢስት ዘ ቢስት ሁለት ናቸው አውሬዎቹ ታስተው ታውቋቸዋላችሁ አንደኛው ኬት ይወጣል ከውሃ ይወጣል ከውሃ ይወጣው አውሬ ማን ነው ዲ አንቲክራይስት ዲ አንቲክራይስት ከመሬት የሚወጣው ሳውሬ አሰተኛው ነቢ ነው ሰይንን ይሄንን ለከ መንፈስ ቅዱስ ዋንዶም ትሩ ታይም ስለርኩስ ስላሴ ልንገራቸው መንፈስ መንፈስ ቅዱስ ክርስቶስ እንደሚያከብር አያስተኛው ነቢይ ስራ በመከራው ዘመን ይሄንን አስተኛውን ክርስቶስን ማጋነን እሱን ከፍ ከፍ ማድረግ የሱን ስራ የሱን ገናናነት የሱን ተአምር ማውራት ነው ለከ የመንፈስ ቅዱስ ስራ ነው የሚሰራው እና አርኩስ ስላሴ ወዳልኳችሁ ልመለስ በዛ ስድስት ስድስት ላይ ተከሸላችሁ አለኝ በመከራው ዘመን እርኩ ስላሴዎች ባይል ሲሰሩ ነው የምትያውት ስላሴ ከየትን ጀምር አባል አይደለም እንዴ በመከራው ዘመን አብን የሚተካው ዋና ነኝ የሚል ማን ይመስላችኋል ሰይጣን ራስ ዛሬ ሰይጣን አለ ብላችሁ እኮ ብዙቻችሁ ታግሮ ምርባላችሁ ሬጋ እንደሚለው you ain't seen nothing you ain't seen nothing አሁን መንፈስ ቅዱስ ስለሚከለክለው ሰይጣን እኮ በግልጽ አይሰራ ማደለም እንዴ ቤተክርስቲያን ስትወሰድ መንፈስ ቅዱስም ከአለም ስለሚሄድ የሚከለክለው ስለሌለ አይ ሰይጣን የዛን ጊዜ እንደልብ ነው አይደለም እንዴ አሁን ባይል ነው የሚሰራው እንደ መብረቅ ነው በቁጣ የሚወርድ የዛን ጊዜ ሰይጣን ማን ነው የሚቆርጀው አሁን አስተኛው ክርስቶስ ማን ነው የሚቆርጀው ክርስቶስን አስተኛው ነብይ የማን ስራ ነው የሚሰራው መንፈስ ቅዱስን እርኩ ስላሴ በግልጽ የሚሰሩበት ዘመን ላይ ዛን ግዜ ኮፒ ከዚህ በፊት ነገር ያያችኋለሁ ሰይጣንን የድሮ ክርስቲያኖች የሰይጣን ሰይጣን የእግዚአብሔር ጦጣ ነው ይላል ጦጣ ኮፒ ማድረግ ይወዳል እና ምንድነው እግዚአብሔርን ይያየ አንዱ ይሄ ሞቃለውና ኖርዝ ካሮላይና ይያለና አንድ ክርስቲያን ጓደኛችን ነበር ኢትዮጵያ ማውቀዋለሁ ኢክርስቲያን ነው ረጅም ጊዜ መንገያ ያውቀዋል እንደዚህ ነው ፍቃዱ 18 የሚባል ወንድም ነበር አየ ወንድም ተስፋ ላይ ምን አልኩት እግዚአብሔር ንብስ ይሰራይቶ ሰይጣን ደሞ ዝም ሰራ ላይ አይ ሎጂኩ ይገባኛል እዚህ ያሳ ኮፒ ማድረጉን ነው ግን እሷንም ቢሆን አልፈጠረም መፍጠር የት ይችላል አው እርኩ ስላሴ አንበጣና ጊንጥ ከጥልቅ የሚወጡ በመከራው ዘመን ሰዎችን የሚያሰቃዩ እርኩሳን ሰራዊት ናቸው አንበጣና ጊንጥ የዛ ምሳሌ ነው ታያላችሁ ራይ ውስጥ እንቁራሪት አለች ለርኩሳን መናፍስት ስራ ምሳሌ ነች ፈርሶች አሉ ወጣው ድራዊ ብርታትን ፍጥነትን ያመለክታሉ አሞራዎች አሉ አቤት የዛን ጊዜ አሞራዎች በጣም ነው የሚሰበሰቡት ለምን የሞተ ሰው ሬሳ 
የፈረሰኞቹ እዛ ወርቀው የፈረሱ ሬሳ የዚህ ሁሉ ክምር ብዙ ስለሆነ እንደውም አሞራዎች ሲጋበዙ ኑ ኑና የታለቃዎችን የነገስታቱን የፈረሶችን ይሄን ሁሉ የወደቀ ስጋ አንሱ ይባላል አሞራዎች አገራችን ጥም ባንሳ የሚባል ነገር እንዳለ ታውቃላችሁ ይባላል የዛ ምልክት ነው የልቀት የልቂት ምልክት ነው ሲምቦልስ ሊድላችሁ የመጨረሻው ነው ብዙ ምልክቶች አሉ ሰባት ኳክፍት አለ ሰባት መቅረዞች አሉ ራየ ምራፋን ቁጥር 13 ላይ ስለ መቅረዞቹ ታያላችሁ ቁጥር 20 ላይ ራሱ መጻፉ ትርጉም ይሰጣቸዋል መቅረዞቹ ሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ናቸው ነኚ ኤፌሶን ሰምርኔስ ይያን የምናያቸው እና ወይ ምንም አብያተ ክርስቲያናትን ሁሉም ይወክሉት የተሰወረ መና አለ ኤም ሲምቦል ነው ስለ ክርስቶስ ነው የሚናገረው የንጋት ኮኮብ አለ ከመጨለሙ በፊት መጥቶ በተክርስቲያኑን የሚያስደው ብቅ የሚለው ያ በአስፈላጊ ጊዜ ብቅ የሚለው ኮኮብ ስለ ክርስቶስ ነው የሚናገር የዳይት ቁልፍ የተዘጋምብር ለመክፈት ስልጣን ነው የሚያሳየው ሰባት አይኖች አሉ ሁሉ ነው አቂ እንደሆነ መንፈስ ቅዱስ የሚነግረን ነው የወርቁ ማጥንት ሽታ አለ የቅዱሳን ጸሎት ነው የወደቀ ኮኮብ አለ ሰይጣንን ያሳያል የወደቀ ኮኮብ ያ የወደቀ ኮኮብ እንደውም ሲሶ የሰማይ ኳክብት የሚል አለ የወደቁ ነኝም ከሰይጣን ጋር ያወደቁት እና አጋንንት ነው የሚያሳየን ሰይቲቱና ሊጆን ምራፍ 12 ላይ እና ያለና አንዲት ሊጆ ወለደች ሰይጣን ባይል የሚያሳድዳት የእስራኤልና ክርስቶስን ለዓለም የሰጠችው እስራኤልና ወይ ማሁድና ክርስቶስን የሚጠቁ የወለደችውን ልጅ የሚያሳይ ነው ዘመን የዘመን ዘመን ዘመናት የዘመናት እኩለታ ይላል 3 አመት ተኩል ማለት ነው ወይ 1260 ቀናት ማለት ነው የመከራው ግማሽ አመት ነው አመንዝ ራይቱን ሰይተላችሁ ታላቂቷ ባቢሎን የተባለች ያስተኛ የሳተች ያስተኛ ቤተክርስቲያን መሳሪያ ነች ቤተክርስቲያን ከተነጠቀች በኋላ ቤተክርስቲያን ትኖርአለች ኦ ኢየስ ምን አይነት ቤተክርስቲያን ወነተኞች ክርስቲያኖች አሉ የዛን በጭንቅ የሚዱኑ ብዙ ባክስላይደርስም የሰዎች መሄዳቸውን ሲያው ከጎበዙ ለሙት ብለው ከወሰኑ ክርስቲያን መሆን ይችላል እሱ ብቻ አይደለም እንዴት ይድናሉ መንፈስ ቅዱስ ሲሄዱ አትቸነቁ በብሉይ ኪዳን ሰዎች ወደ ጌታ ይመጣዋል ነበር እንደ መኖሪያው ምድር አይደለም ይሰራል ግን መንፈስ ቅዱስ ካለበት ሆኖ ያም ሆነ ይሄ አሁን የሳተች ቤተክርስቲያን ምሳሌ ነው የሳተች እንደውም ይሄንን አስተኛውን ክርስቶስን ሰዎች እንዲቀበሉ የምትረዳ በመከራው ዘመን ውስጥ የሳተች ቤተክርስቲያን ያለች የሷ ምሳሌ ነው ብዙ ውሃዎች አሉ እሷ የምትገዛበት የዓለምን ህዝብ ያመለክታል 10 ቀንዶች የሚል ታገኛላችሁ ካውሬው ጋር የሚሻሩት 10 ነገስታት ናቸው ቀጭን የተልባገር ልብስ የጻድ ቃን ስራቸውን የሚያሳይ ነው በነጭ ፈረስ የሚጋልበው ምራፍ 19 ላይ ክርስቶስ ነው ቀደምም አንብቦልናል በደሜት ተረጨ ልብስ አለው በጭኑም ላይ የተጻፈ ስም አለ እግዚአብሔር ቃል የሚል የሳት ባህር ሁለተኛው ሞት ነው የዳዊት ዘር ክርስቶስ ነው ይሄን አይነት አጋላችሁ ጨረስ ሁለት ቀረኝ አተረጎ አገኑ አተረጎ አገኑ ቀደም እናልኳችሁ አንድ አንዶይ በስንፍና ምክንያት ነው የማይነቡት ሁለተኛዎቹ ያሁን የነገርኳችሁ ነገር ስለማይገባቸው እንቁራሪት አንበጣ ምናም ሲ ምን ነው ይሄ አንበጣ በዛት ይላል አናል ሰባይ ከምድር ተነፍተው እኛ ድሮ ልጆች ሆነን እኔና ታላቅ እህቴ ሁለት ድመቶች ያ አንድ ሴት ድመት ሰጥቶን አንድ አንድ ለኔ አንድ ለሱ አንድ እና አጋጣሚ የየኔ ለኔ ተጥጣት አይኗን ያማት ነበር ጨምጫም ይጣላል እና ያቺን ደሞ ዝም ብላ ታበዛው ነበር ያው እና በጭባጭት ኢሜል ሰም ሰጣ አንድከት ትልቅ ሰው ተጋብዋል በጣም ትልቅ ሰው ነው ቤታችን ቁጭ ብሎ ሰን እኛ ደሞ ጨምጫሚት ምናም ስነን ሰው ምግባቸው ጣሉና የምን ጨምጫሚት በጭባጭ አሁን ማንድ አንዱ ይላል ይሄንን ሳይ አንበጣ ምናምን ምትኑ ማይገባቸው ገዜ ተነሳ ነው አንዳንዶች 
ሰንፉ እናም ነው ተለቀ ብለው እነኚህ ሚስጥሮች ለማውቅ ስለማይፈልጉ ነው ሁለተኛው ሲምቦል ስለሆነ ነው ብያጫውልኝ አንደኛው ሰንፉ እና ነው ሶስተኛው ግን በእርግጥም ደሞ የሚያቀውስም ትምርት አለ አንዳንድ ሰዎች ወይ ስብከት ሰምተው ወይ መጽሐፍ አንብበው ወይም ትምርት ሲሰጥ አዳምጠው ኮንፊውዝድ ሆኖ ነው ለምን ብትሉ አሁን ከዛሬ ወዲ እዚያላችሁት ወይም በኦንላይን የሚሰሙኝ በሙሉ ጥሩ ዳታ ይሆንላችሁ አለ የምንነግራችሁ ነገር ራይን ለሚትሮጉሙ ሰዎች በአራት ነው የሚመደቡት አራት ክፍል አላችሁ ወይም አራት ስኩል ኦፍ ቶት ብሉት አራት እንግዲህ ካራቱ ሶስቱ ኮንፊውዝ የሚያድርጉ ናቸው ማለት ነው የመጀመሪያዎቹ ለዚ ነው ብዙ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች ራይን ለመድፈር የሚያቀጣቸው ጥቂት ሰምተው ወይንም ጥቂት አንብበው ያዞርባቸዋል አንደኛው ግሩፕ ዘ ፕሪተሪስት ቪው ይባላል ፕሪተሪስት ፕሪተሪስት የሚለው ቃል የመጣው ፕሪተሪቱ ከሚል የላቲን ቃል ነው ትርጉሙ ጎን ባይ ጎን ባይ ያለፈው ማለት ነው ያለፈው ስለነኚህ ሰዎች ይነግራችሁ ይነግራችኋል ይሄ ነው ስማቸውም ጥሩ ይነግራዋል ይናገራል ፕሪተሪስ የምንለው ስኩሎቶፍ የሚከተሉ ትርጉም በራዩ ውስጥ የተጻፈው ነገር ሁሉ በአንደኛው ምዕት አመት እንደውም ኢየሩሳሌም ከመጥማት ከመጥፋቷ በፊት ታይተስ ኢየሩሳሌምን ከመጥፋቱ በፊት ያጠፋ 70 ኤዲ ላይ ነው ከዛ በፊት የተፈጸሙ አሁን ታሪክ የሆኑ ነገሮች ናቸው የሚል ነው አተሮጋጎም መንገዳቸው እንደውም ከዚህ የተነሳ ራይት ትንቢት አይደለም እንዴት አድርገን ምክንያቱም ሁሉ ነገር ተፈጽሟል ታሪክ ነው ለማለስ ስለሚፈልጉ ራይን በ96 አመተምህረት ተጻፈ ብለው ካሉ ችግር ስለሚገጥማቸው ለዶክትሪናቸው ሲሉ የተጻፈበትንም ጊዜ ሁሉ አጉጠው 65 ኤዲ ላይ ያድርጋሉ 65 ኤዲ ተጻፈ የሚሉ ሰዎች ካጋጠማቹ ያንን መጻፍ ስታዩ ተጠንቀቁ ወይም ያን እንዳለ ስብከ ስታገኙ ማለት ነው ከዚህ የተነሳ ነው ራይን እንደ ታሪክ ነው ትንቢቶቹ ሁሉ ራይም ይሁን ማቴዎስ 4 ይሁን አንኛ ሰሎንቄ 4 እስከ 5 ይሁን ሁለተኛ ሰሎንቄ ይሁን ማንኛው ትንቢቶቹ ሁሉ ከዛኛው አመት በፊት ከ70 አመት በፊት ተፈጽመዋል አሁን ጎምባይ ነው ታሪክ ነው ብለው ስለሚሉ ነው ይሄንን ትምርት የሚያስተምሩ በሰፊው ብቅ ያሉት 19ኛው ሴንቹሪ ላይ ነው መቼ ሂስቶሪካል ክሪቲካል ሜቶድ ኦፍ ቢብሊካል ኢንተርፕሪቴሽን የሚባል የመጽሐፍ ቅዱስ አተረጓገም ከመጣው ዲ ማለት ነው ደግሞ አለኝ ሂስቶሪካል ክሪቲካል ሜቶድ ኦፍ ቢብሊካል ኢንተርፕሪቴሽን ይሄ ከመጣው ዲ ነው ያስተሳሰብ በኢቫንጀሊካል በአብዛኛው ፕሮቴስታንት ስኮላርስ መካከል ተቀባይነት የለው እነዚህ ፕሪተርሶች ራይን ሲምቦሊክ ብቻ ነው ይላሉ ሲምቦሊክ ብቻ ነው አሁን ምንም ጥቅም የለው ከዚህ የተነሳ አሊጎሪካል ናቸው እኔ አሊጎሪ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንድ አንድ ነገሮች መቼም እንዳለ ሊትራል መትርጎም ማን ይችላል አለ ለምሳሌ ክርስቶስ እኔ በር ነኝ ሲል ያ በር ነው ማለት አይደለም በር መግቢያ ነው መግቢያ ነኝ ማለት ነው እንዲያለው ናቴ ላይ ስፕሪቹዋላይዝ ማድረግ ይጠይቅ ይሆናል በቀረው ግን አሊጎሪ በጣም መጥፎ ነው በተለይ የኢትዮጵያ ሰባኮች አሊጎሪ ያጠቃቸዋል ምናልባት ኦርቶዶክስ ተጽኖ የመጣ እንደሆነ አላውቁም ይቸግራል ብዙ ብዙ አሊጎሪ አለ እዛ በዛኛው ቤት እና ከዛ እንደሆነ አላውቁም አሊጎሪ መጥፎ ነው አንድ ነገ ስፕሪቹዋላይዝ ማድረግ አንድ ጓደኛችን ድሮ ሲሰብክ ኢየሱስ ክርስቶስ ተባቂያችን ነው ለማለት ምን ሄደ እኔ የተቀመጥኩበት ውሃ ወንኩኝ ምን አለ እኔ ስለ ቤቱ ቤታቸው ስለሚገኘው ታፈረ ስለውሻቸው አወራ ተብቃል አለ አው አስነካ ነው ጌታ ኢየሱስ ማለ በኢየሱስ እ አሊጎሪ መጥፎ ነገር ውስጥ ይከታቸው አለላችሁ ነው እና ስፕሪቹዋላይዝ ማድረግ ሁሉ ነገር በዛ አይነት የሚተረጉማሉ እነኚህ ሰዎች ፕሪተሪስ አሊጎሪካል ናቸው 
ኤው ትርጉማቸው ምታዩ እነኚህ ሰዎች የሚሉት ስለ አውሬው በሚያስተምሩበት ጊዜ አውሬው ማለት ያውሬውን ስም ከ የላቲን ማን ነው የእብራይስ ስሙን ይወስዱና ፊደሉን ቁጥር ሰጥተው ያንን ደምረው 6 6 6 ያመጡና ኔሮ ነው ይላሉ። ኔሮ ነው ሐሰተኛው ክርስቶስ ማለት የሚሉ ያውም ያለፈ ነው እስ ጎምባይ የሚሉ ካያቹ እነኚህ ፕሪተሪሶች ናቸው እነኚህ ሰዎች ክርስቶስ ይመጣል መጨረሻ ላይ መጨረሻ ላይ ተንሳይ የሚሆናል ፍርድ ነው ከዛ በኋላ ሌላ ይለም የሚዘሉትን ተመልከቱ የቤተክርስቲያንን መነጠቅ አያምኑ ቤተክርስቲያን እንደምትወሰድ አንድ ሺህ አመት የሚባል ይለም እነን ማስተምሩ ካገኙዋችሁ እነኚ ሰዎች ናቸው ሌሎችም አሉ ግን በዚህ የማያምኑ ከጥዬ ምነግራችሁ እንደ አሜን ሚሊየኒየልዝም ሚሊያኒሊዝም የሚባል እና ያንን የሚከተሉ ናቸው አስተምረው ከሚገጥመው ችግር መካከል ግን ተንሳይ ይለም ያማኙኝ ተንሳይ መንደጠቅ ይለም ሺህ አመት ይለም ይሄ ሁሉ ይለም ከሚገጥመው ችግር ሁሉ ነገር ከዛ በፊት ተፈጸመ ካሉ ራይ ለምሳሌ ብዙ ቦታ ላይ አንድ አራት አምስት ቦታም በሚያላቸዋል ወይ እኔ ምን አይነት ምን አይነት መጽሐፍ ነኝ ይላል የትንቢት መጽሐፍ ነኝ የትንቢቱን ቃል የትንቢቱን ቃል የሚል ብዙ ጊዜም በሚያላቸዋል ወይ አንዱ እሱ ነው ሁለተኛው የሚገጥማቸው ለምሳሌ ራይ 918 ላይ ብትሄዱ የዓለም ህዝብ ሲሰው ጠፋ ይላል ሲሰው ከሰባ ከሰባኛው ኤዲ በፊት ለዚህ የቀረበ አንድም ታሪካዊ ምሳሌ የለም ያለም ህዝብ ሲሰው ሲጠፋ የታየበት ታሪካዊ ድርጊት የለም ችግሩስ ነው የሚገቡት ማለት ነው በዶሚሽን ዘመን መጻፍ ቅዱስ ደሞ ይሄ ራይ በዶሚሽን ዘመን ለመጻፉ በቂ መረጃ ላይ አለ የውጭ የውስጥ በጣም በቂ ስለዚህ የነሱ ትምርት ሁሉ ትከከለ አይደለም ማለት ነው ሁለተኛዎቹ ሰዎች እንዲወናበዱ የሚያደርጉ መጨረሻ ላይ ነግራቸዋል ያልኩት ይሄንን ነው ሂስቶሪካል ዘ ሂስቶሪስት 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 ቪው ሚባላል ሂስቶሪስት ቪው ሚባለው ይሄ አመለካከት ያላቸው ዴቨሎፕድ የሆነ ሚድል ኤጅ ላይ ነው በጨለማው ዘመን ጃኪም ኦፍ ፍሎር ሰውዬ 1135 እስከ 1202 የኖረሰው ነው ያዳበረው ይሄ ሰው ታሪክ ነው ይሄ ራይ ውስጥ ያለው ነገር በሙሉ የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ነው ከሐዋርያት ዘመን ጀምሮ መጨረሻ ላይ ክርስቶስ ከመድር ድረስ እስኪመጣ የሚዘሉት ማአት ነገር አለ ለባርጎ የቤተ ክርስቲያን መነጠቅ ያማኞች ተንሳይ ብዙ ነገሮች ይዘላሉ እስከዛ ድረስ ያለውን ታሪክ ነው የሚገልጹ ይላሉ የክርስቶስን ከክርስቶስ ተንሳይና ከቤተክርስቲያን መመስረት ጀምሮ ጀምሮ ክርስቶስ ዳግመኛ ምድር ድረስ እስኪመጣ ድረስ ያለው ነው የሚያሳየው ይላሉ ብዙ ነገሮች ይዘላሉ አውሬው ስለ አውሬው በሚያስተምሩበት ጊዜ አውሬው የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ማለት ነው ይላሉ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ባቢሎን ማለት የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ነው አውሬው ማለት ጳጳሱ ነው ይቅርታ አውሬው ጳጳሱ ነው ባቢሎን የሚለው ራይ ውስጥ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ነው ይላሉ ባያሳተውም ጥላቻ እዚህ ውስጥ ለዚህ ነው ማርቲን ሉተር ብዙ ጥሩ ነገር ሰርቶ ሳለ ዘይ ራይ አተረጓጎም ላይ ሂ ኢዝ ሂስቶሪስት አተረጓጎም የሚከተል ነበር ሱ ብቻ አይደለም ተከታዮቹም የተሐድሰው ተከታዮች በሙሉ ለምን ካቶሊኮች ያው ችግር እንዳላቸው ታውቃላችሁ ጳጳሱም ብዙ መከራ ያሰጣቸው ናቸው ኦ ስለዚህ አሰተኛው ክርስቶስ አብሬው ማለት ጳጳሱ ነው እንዲያሉ ትርጓሞች አሉ በተለያየ ዘመን ይሄንን ቪው ያዙ ሰዎች ለሚጠሉት እኛም ይሄንን بنከተል ኖሮ አው ያኔ በዛ በስደት ዘመን መከራ የሰጠን መንግስቱ ነው እንል ነበር አይደለም ግን ሰው ላይ ጣላው ነው ካለ ችግር ቆ ነው ባያስ ነው አው አውሬውስ አይደለም 
ሶስተኞቹ the idealist view ባላል ይሄ ደግሞ ሊበራል ሊበራልስ የሆኑ ተከታዮች ያሉት ክፍል ነው ግን ቁጥራቸው የሚሉ የሶስቱም ተደምሮ በጣም ጥቂት ናቸው አብዛኛው ኢቫንጀሊካል ሳይከተለው ይሄንን ገና ካውትሴት ሁሉን ገራችሁ ግን ኮንፊውዝ የሚያደርጉ መጻፍ አላቸው ይሰብካሉ ያስተምራሉና በእነኚ ምናልባት በትጠመዱ ኮንፊውዛት ሆኑ ማለት ነው ጣላቶቻችን አይደለም የትምርት ልዩነት ነው ልብ አርጉ መንግስተ ሰማያት የፈለከውን በታመን መንግስተ ሰማያት ያገባ ማያሰጣም ትልቅ ለንጋደለት የምንችለው ቤዚክ የሆኑ ትርጉሞች ላይ ስላሴን ወይም የሲኦል መኖር የመንግስተ ሰማያት መኖር ነኝ ነኝ ነገሮች የስለደንነት ጉዳይ ቤዚክ ችግሮች ናቸው ልዩነት ካለ አንዱ አሁን በዚህ ባትረጓጎም የተለየ መልክ ቢኖረው የራሱ ፈንታ ምንም ወንድማችን መሆኑን አይከለከለም እንድት ጣላቸው ያስተማርኩ አይደለሁኝ ግን ኮንፊውዝ እንዳትሆኑ በእነሱ ለላጩ እና ክፉን በክፉ እንዳትመልሱ ዘ አይዲያሊስት ቪው ሊብራልስ ናቸው ብያቸዋለሁኝ የታሪክ ትርቅም ነው ይላሉ ራይን አሊጎሪካል በጣም ይወዳሉ እኔ አሊጎሪካል አሊጎሪ በጣም ችግር እንዳለው አመናለሁኝ አይዲያል ቪው ያላቸው በሙሉ የነን ስፕሪቹዋላይዝ ማድረግ አሊጎር አሊጎሪ ይወዳሉ ራይን ራይኮ ሳሊጎሪካል ነው ብያችሁ አለሁኝ በክፋትና በደግ መካከል ኢቭል ኤንድ ጉድ መካከለ ያለውን ትግል የሚያሳይ ነው በሁለቱ መካከለ ያለውን ትግል የሚያሳይ መጽሐፍ ነው ይላሉ ይሄ ነው ትምርታቸው ኤክስፕሌኔሽናቸው ይሄ ነው symbolic no ray emil no spiritualize adergallo allegorical nacho aratenyao en alnekfilacho the future is view bana future future the future is view mindinno literal interpretation malatno indalle qalun mekabel indalle qalun metergom literal interpretation spiritualize when allegorize sadergu indalle tinbitun indalle mekabal indalle inde tsafa futurist yemetsafun qal rai besost kifli kiflutal yaw qalu lay indalle qutra 19 lay min tsafun yetebalo ya yehun miraf 1 malen no ahun yallon miraf 2 miraf 3 malatno metabetallen ወደፊት የሚሆነውን የሚለው በሙሉ ትንቢት ነው ከምራፍ አራት ጀምሮ እስከ ምራፍ 22 ድረስ ምናየው ትንቢት ነው አልሆነ ከዚህ በፊት አልሆነ ይሄንን አምሮአችሁ ሲያዙ ፊቸሪስቶች እንደዛ ነው እንደ ተጻፈው ሊትራል ኢንተርፕሪቴሽን ማለት ነው የሚተረጉሙት ስለዚህ አትርጓጎማቸው ፕሪሚሊኒያል ፕሪሚሊኒያል ነው በደክስቲያን ከመከራው በፊት ነው የምትነቀጠቀው ክርስቶስ ከመከራው በፊት ይመጣና ይወስደናል እኛ በሰማይ ያለን በእንድር ላይ ለሰባት አመት መከራ ይሆናል ሄርኩስ ፍላሴ ሁሉ የሚጨፍርበት ጊዜ ይሆናል ከሰማይ ደሞ የሚወርዱት መቅሰፍቶች ቅጣቶች መለከት በተነፋ ቁጥር ማተሙ በተፈጣ ቁጥር የቁጣው ጽዋ በፈሰሰ ቁጥር በአለም ላይ የሚሆነው ራይ üst ታያላችሁ ያ ሁሉ ሲሆን የለን እና ፕሪሚሊኒያል ፕሪሚሊኒያል ከሽው አመት በፊት ወይም ደግሞ ከመከራው በፊት እንንተቃለን የሚል ትርጉም ነው ራይን በዚህ መንገድ ነው የሚያስተምሩት በብሉ በብሉ ያሉ ትንቢቶች በኦንጌሊስ ሊትራሊ እንደተፈጸሙ እንዳለ ሊትራሊ ነው አይደለም ክርስለ ክርስቶስ አሁን የተነገሩት እንደተነገረ ነው የተፈጸመው አይደለም ፊቸሪስቶች ልክ ትንቢቱ ራይ ውስጥ ያለው እንደ ተጻፈ ይፈጸማል የሚል ትርጉም ነው ያላቸው አባቶች በሙሉ ከመጀመሪያው ሴንቹሪ ሰከንድ ሴንቹሪ ሰርድ ሴንቹሪ ፎርስ ሴንቹሪ የነበሩትን አባቶች ሁሉ ብታዩ ፊቸሪስቶች ነበሩ በመካከል ለጥቂ ጊዜ ችግር መጥቶ ነበር ይሄ ደግሞ የመጣው መቼ ነው ብትሉ interpretation yemiyachellim grammatical man we allegorical yone tirgun bemetta gize negerun achellemot neber allegorical yone literal sayon 
አሪጎሪ አሪጎሪ ካለ በመጣ ጊዜ ችግር መጣ ከዛ በኋላ አንድ ሰው ተፈጠረ 16ኛው መት አመት ላይ ያው ስፓኒሽ ጄሱይት ነው የሰውዬ ፍራንሲስካስ ይባላል ሪቤሪያ ይሄ ሰውዬ አንድ አይነት ትርጉም ጀመረ ለዚህኛው አሁን ፌመስ ለመሆን ከረዳው ነገር አንዱ ነው ምን አይነት ነው ብትሉ ሪስቶር ያደረገው ትርጉም ሊትራል አትሮጓጎ አትሮጓጎ ምን ነው ግራማቲካል ሂስቶሪካል ሄርሜኒቲክስ የሚባል ሪስቶር አደረገ ይሄም ደግሞ ሊትራል ትርጉም ነው እንዳለ ቃሉን መትርጎምን ስለጨመረ ይሄ የፊቸሪስት ትርጉም በጣም ዝነኛ ነው አገራችንም የገቡ ሚሽነሪ ሁሉ ያስተማሩን ብዙዎቹ ይሄው ናቸው ሌሎቹ አይነት ሰዎች ሪሊ እኔ ብዙ አላጋጠመኝም አብዛኛው የፕሮቴስታንት ክፍል ይሄው ነው ሊቃውንቱም ትምርቱም በየቤተክርስቲያኑ ባፕቲስትም የትም በትሄዱ ይሄን አትርጓጉም ነው አብዛኛዎቹ የሚከተሉ እኔ መማም ነው ይሄንን ነው ራይን ከዚህ በኋላ ማስተምራቹ በዚህ አይነት አትርጓጉም ነው እንደውም dispensational and premillennial framework no in it mirt degmilachu allo dispensational and premillennial framework ya futurist malat no rain indalle indalle gasha safa menin neber benechna betqur qalam inde tetsafa ilalu ligize sintochachu semtachu ta ya inde tetsafa indalle malat no aligoray sayaregu yemecharesha ሶስት ትምርት ቤቶች ደሞ አሉ። ሺያ አመቱን በተመለከተና እነሱንም ኮንፊዝ እንዳልቶኑ ልንገራቸው። ሺያ አመቱን በተመለከተና እንደገና ደግሞ የክርስቶስ እንዳግም መጻት በተመለከተ። አንደኞቹ አሁን ተከሽላችኋለሁ ፊቸሪስቶች ፕሪሚሊኒያሊስት ናቸው። ፕሪሚሊኒያሊስት ማለት ያው እኔን ጨምሮ ክርስቶስ ከመከራው በፊት ይመጣ ሊወስደናል በኢትዮጵያን ተነጠቃለች እኛ በሰማይ እንሆናለን እኔ በጉሰር ይካሄዳል ቢማ ጃጅመንት ይኖራል ሌሎቹ ነገሮች ሁሉ ሲካሄዱ በመድር ደሞ እነኛ እርኩስ ስላሴ የሚፈነጭበት ጊዜ ይሆናል እዚ በመድር ላይ መከራ ይሆናል አይሁዶች ቁጣታቸው ስለሆነ ክርስቶስን ያለመቀበላቸው ክርስቲያን ከሆኑት ውስጥ ያሉት አይሆኖች በመከራው ውስጥ ያልፋሉ መከራው ነው ወደ ክርስቶስ እንዲመለሱ ማያረጋቸው ወይም ደግሞ ዘካርያስ ምራፍ 12 ላይ ብታዩ ሰው ላንድ ይያልጁ እንደሚያለቅስ ያለቅሱለታል ይላል ክርስቶስም እኔ ባባዴስም መጣው አልተቀበላችሁኝም ሌላው በራስህ ስሙ ይመጣል ምን ታደርጉታላችሁ ብለዋል ተቀበሉታላችሁ መስይ ይመጣል ብለው እየተበቁ ነው አሁን ሐሰተኛው ክርስቶስ ሲመጣ መስያችን መጣ ይላሉ አብረው ብዙ ነገር የሚጣሉት መካከለኛው የመከራው ግማሽ ላይ ነው መሳሰታቸው የሚያውቁት ያን ጊዜ አሃ ለካ ያ ያን ቅራኔው ላይ ሰቀል ነው ኡነተኛው መስይ ነው ይሄ ለካ ብሎ የሚሰሰጡት ያለቅሱለታ ሌላ እና በኋላ ነው ክርስቶስ ወደም ድርስ ይወርድ ነው የአይሁዶች መልካም ነገር የሚመጣው ፕሪሚሊኒያሊስት ያንን የሚያስተምሩ ናቸው ከዛ ክርስቶስ ሲመጣ አንድ ሻመት ይነክሳል አብረነው ንነክሳለን የሚሉ ናቸው ሊትራል ሜተድ ኦፍ ኢንተርፕሪቴሽን ማለት ነው ትርጉሙ ሊትራል ሜተድ ኦፍ ኢንተርፕሪቴሽን ዲስፔንሴሽናል ፕሪሚሊኒያሊዝም ስል አለኝ ይታይ እንደሆነ አላውቅም አለ ዮናስ ስሉ ከላይ ይታያል ዛጋ ስል ነበር ካላወጣው ምንድነው ስሉን ይሄ የሚያስተምረው ብሉይ ኪዳን አለ መስቀሉ አዲስና ብሉይን ይለየ ይሆን የቤተ ክርስቲያን ዘመን አለ ሲያበቃ ጌታ ይመጣል እስከ ደመና ድረስ ነው የሚወርደው ሁላችንም እንነጠቃለን ሰባት አመት ዛን ቆያለን ሰባት አመት መከራ ይሆናል ምድር ላይ አሁን ምድር ላይ እንሁና ሐሳባችን አሁን ሰባት አመቱ መጨረሻ ላይ ክርስቶስ እኛን ይዞ እስከ ምድር ድረስ ይወርዳል በመድር ላይ ለአንድ ሻመት ይነክሳ አንድ ሺህ ዛን ጊዜ ሰይጣንም ይታሰራል አንድ ሻመት ሲያልክ ምን ይሆናል ትልቅ ትንሳኤ ይሆናል የሞቱት ሁሉ ኃጢያተኞች እነሳሉ ነጭ ዙፋን አለ ከዛ የነጭ ዙፋን ፍርድ በኋላ ኃጢያተኞች ሁሉ ወደ ሳባር ሲጣሉ ሰይጣንም ወደ ታለበት አስተኛው ነቢይ ወደ ተጣለበት ሲሄዱ ይቻለም ስታልፍ አዲስቷ ኢየሩሳሌም ትመጣለች ሁላችንም ወደዛ ተሽጋግረን 
ዘላለም ይጀምራል እንጂ ሁለተኛዎቹ ላስቲንጆች ፖስት ሚሊኒያሊስት ይባላሉ ፖስት ሚሊኒያሊስት ሚሊኒየም ማለት አንድ ሺህ አመት ነው እነኚ ፖስት ሚሊኒያሊስት የሚያስተምሩት ክርስቶስ የሚመጣው ሊትራሊ ሆነ አንድ ሺህ አመት ሊነግስ አይደለም ይሄ አንድ ሺህ አመት ኦሬዲ ኮ ተጀምሯል ቤተክርስቲያን አሁን ትገኝበት አለች አንድ ሺህ አመት ጀምሯል ቤተክርስቲያን ከተመሰረተች ስንት አመት ነው መንገ 2000 ነው ኦ ቢሆንም 2000 ቢሆን አንድ ሺህ አመት ማለት ልዩ ጊዜ ጌታ ለቤተክርስቲያን ይሰጣል ሰዎች ቤተክርስቲያን የበለጸገች ተሄዳለች ሰዎችም ኤግዛየር ቃል ሲስፋፋ ይቀበላሉ ያለምስ ሁሉ አብዛኛው ትንሽ ነው የሚቀራቸው አብዛኛው ክርስቲያን ይሆናል ሁሉ ነገር በቃ የሚንፈላሰስ ነው እዚሁ ምድር ላይ ይሄው ይሆናል የክርስቶስ መምጣት እስከ አየር ድረስ ሚባል የለም መነጠቅ የለም መከራ የለም ጂኒ ጂቡት የለም መጨረሻው ላይ ክርስቶስ ይወርዳል ነጭ ዙፋን ይሆናል ቻለም ተጣፋለች ወደ መንግስተ ሰማያችን ወደ ኢየሩሳሌም እንሄዳለን ይብሉ ፖስት ሚሊኒያሊስት ይባላል ካበሻ አላውቅም ፍሬንጅ ግን ቆጠርልን ብትሉ ለቆጠርላችሁ ይችላልን ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም የጻፉ ሰዎች መካከል አንዳን ፖስት ሚሊኒያሊስት አሉ ተጠንቀቁ ሶስተኞቹ አሜን ሚሊኒያሊስት ይባላሉ እ ሁሉ ግዜ አፍራሽ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ብላችሁ ይህ መጽሐፍ ቅዱስ አይካላችሁ አፈረሳችሁት ሚሊኒየ ሚሊኒየን ሚሊኒያኒዝም አለ እ ከጨመራችሁበት አፍራሽ ነው ሻመት የሚባል የለም የሚሉ ናቸው እነኚህም ልክ እንደ ፖስት ሚሊኒያሊስት ሆኖ እነኚ ከነኛ ሚለዩበት ነገር ቢኖር ሁሉ ነገር ተመሳሳይ ሆኖ ሽያመቱም ሊትራል ሽያመት የለም ግን እነኛ እንደሚሉት ወርቃማ ዘመን ዋው ዋው ዓለም እየተሻሻለ ይተዳለች እ ከመጻፍ ቅዱስም ጋር ቆያይደው እየከፋች ነው ተሄዳለች የሚለው ሳይሆን ይሄን ሁሉ አይሉም እንጂ ያው መጨረሻ ላይ ይመጣል የሞቱቱ ሊነሳሉ ከዛ በኋላ ምን ነው አለ እነ ይዳለን ነው የሚሉት እነኚህንም ተመልከቱ ሺውን አመት በተመለከተ የክርስቶስ እንዳግም መጻፍ በተመለከተ ስንት ስኩል ኦፍ ቶት ሳል ይያጫውልኝ ሶስት ፖስት ሚሊኒያሊስት አሜን ሚሊኒያሊስት እና ፕሪ ሚሊኒያሊስት ፕሪ ሚሊኒያሊስት እኔ ማስተምራችሁ መንገድ ነው ማለት ነው አብዛኛው ኢቫንጀሊካልስ እምነት ይሄ ነው ወይ ለጨርስ ነው አንድ ቀራ ክርስቶስ መቼ ይመጣል ነገር ለጨርስ መቼ ይመጣል ታሪ መጣ ይመስላችኋል አይመስለኝም ካላችሁ ምን አልባት ይመጣ የሚመጣብክ ከዛ ዛሬ ሆነ ግን ብዙ ሰዎች ባለፈው ዘመን ክርስቶስ በዚህ ቀን ይመጣል ብለው ጽፈዋል ትንሽ መናገር አለብኝ በታሪክ ዘመን ሁሉ የሳቱ ብዙዎች አሉ ክርስቶስ እንደሚመጣ ጌታ ግን በወንጌል ማቴዎስ 24 ያለ ይመስለኛል አንብቦ ከቁጥር 36 እስከ 39 ስለዚህ አጭቀንና ስለዚህ አጭሳት ግን ከአባት ብቻ በቀር የሰማይ መላእክትም ቢሆኑ ልጅም ቢሆን የሚያውቅ የለም የነው ዘመን እንደነበረ የሰው ልጅ መምጣት እንዲው ይሆናልና ማንንም ያውቅም ነው ያለው አይደለም ጌታ ማንንም እንደገና አሁን ማንበብልና አንደኛ ሰሎንቂያ 5 ቀን እስከ 3 ወንድሞች ሆይ ስለ ዘመናትና ስለ ወራት ምንም እንዲጻፍላችሁ ያስፈልጋችሁ የጌታ ቀን ሌባ በለሊት እንደሚመጣ እንዲው ይመጣ ዘንድ ራሳችሁ አጥብቃችሁ አውቃችኋልና ሰላምና አደነነት ነው ሲሉ ያን ጊዜ ምጥ እርጉዝ እንደሚዛት ጥፋት በድንገት ይመጣባቸዋል ከተቶም አያመልጡ ይታወቃል ማለት ነው አይታወቅም ሐዋርያት ጠይቀውት ጌታ የሰጠው ስመልስ ያውራ 10 ምራፍ 1 ከቁጥር 6 እስከ 7 አለ ይለም ኦኬ እዛም ላይ ቢሆን አብ ያደረገውን በራሱ ማወቅ እንደማይቻል ነው የነገራቸው አይታወቅም ስለዚህ ክርስቶስ የሚመጣበትን ጊዜ ካልኩሌት ማድረግና በዚህ ቀን ይመጣል ማለት የስህተት ስህተት ወፍራም ስህተት የስህተት ሁሉ እናት ነው አዎ ትልቅ ስህተት ነው ቃሉ የሚለው ዘዳግም 29 29 ጥሩ ምክርኩ አሉ ሚስጥሩ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ነው የተገለጠው ግን የዚህ ህግ ቃሎች እናድርግ ዘን ለኛ ለዘላለም ለልጆቻችን ነው ይላል በቃሉ ሲገለጽ ብቻ ነው ምናውቀው ካል ተገለጸ ለናውቅ አን ይችላል ክርስቶስም ይመጣበቀን አልተገለጸም ልክ ሌባ እንደሚመጣ ነው የሚል ቃል ግን 
ተገልጿል ሌባ በስንሳት እንደሚመጣ አይታውቅም ለዚህ ነው ሰው ቤቱን ነክቶ መጠበቅ ያለበት በዘመናት ሁሉ ግን ብዙ ብዙ አራተኛው ሴንቸሪ ላይ አንዱ ሎክስቲስስ የተባለ ሰው 520 ላይ ያለ አልመጣ ሌሎች ደሞ ለም ለም 999 ኤዲ ላይ ነው የሚመጣው አሉ ኒው ኢር ኢቭ እኛ እንደምናከብረው ሰው ወይስ ያከብሩ ጌታ ይመጣል ብሎ ተዘጋይተው ለብሰው አምረው አልመጣ 999 ኤዲ ላይ ባንዲሺ 533 ላይ ይመጣው ያሉ ይመጣል ያሉ አሉ አልመጣም ክርስቶፈር ኮሎምበስም ይሄን አሜሪካንን ያገኘው ቡክ ኦፍ ፕሮፌሲ በሚለው 15 56 ይመጣል አለ አልመጣ ጆን ሆፒየር የተባለ ሰው ካልኩሌት አድርጎ 1688 አለ አልመጣ ዊሊያም ሚለር ዘ ሚለራይት ይሄ ምንድነው አድቬንቲስቶች የተወለዱት ከሚለራይት ግሩፕ ነው ዊሊያም ሚለር ኦክቶበር 12 1844 ይመጣል አለ አልሆነ ኤልንጂ ዋይት ዋናው አድቬንቲስት ምሪ 1843 ይመጣል አለች አልመጣም ለወጠች አይ ለም ለም 1844 ነው አለች አልመጣም ለወጠች 1845 ነው አለች ለወጠች አልመጣም 1851 ነው አለች ለወጠች አልመጣም ጆን ራስል 1874 ሄደ ያለ ይሄ ደግሞ ጆን ራስል ቴዝ ራስል የጂሆቫ ዊትነስ መስራች ማለት ነው በምን አመተ ምህረት ይመጣል አለ 1874 መጣ አልመጣም አለመምጣቱ ሲታወቅ ምን አለ ኖ ኖ ኖ ኖ መምጣቱ ቆም መጥቷል ግን ቪዚብል በሆነ መንገድ ሳይሆን አንቪዚብል ሆኖ ነው የመጣዋል የይሆዋ መስክር መስራች ማለት ነው አንድ ደሞ ኮሪያ ውስጥ ባንክ ኢክ ሃይ ተባለ 16 አመት ልጅ ብዙ ጊዜ እኛ ማገር ያምልቀዋል ልጅ ከሆነ የተናገረው ትንቢትም ይሁን ኦ ደናግል ከሆነ ይዳገራቸው ኦ አንዲ ደናግል እንዲያለ እንደዛ አይነት ነገር እሱ ሄሊ ተናገረ ብሎ 1874 ላይ ይመጣል ብሎ መጻፍ ተጻፈ ሰዎች እንደውም ማን ነው 28 ምን ኦክቶበር 28 92 ላይ ይመጣል አለ ሰው ሁሉ በቃ ስራውንቶ ትምርቱን ተተው ብዙ ተማሪዎች መንገል ላይ ቆመው ክርስቶስ በዚህ ቀን ይመጣል ይያሉ በ28 ኦክቶበር ይመጣል ተዘጋጁ ሲሉ ዋሉ በየመንገዱ ቆሞ ያላቸው ንብረት ብዙ ወሸጡ መጣ አሎን እኔ ልጆኝ የትኞቹ እንደሆኑ አላስተውስም ይመጣል ተብሎ ሰዎች በአለም ዙሪያ በዛ ቀን ተዘጋይተው አንዳንዶችም ዘመዶቻቸው ከመቃብር ሲነሱ አብረው ተነስተው ተያይዘው ለመሄድ መቃብር ጋር ሄደው ሰው ሁሉ ለፋና ማስተውሰው በኃይለ ስላሴ ዘመን ነው ልጆኝ ለከ 8 ሰዓት ላይ በኢትዮጵያ ቆጣጣር 2 ፒኤም በዚህ ሬዲዮንም ይናገረው ዜና ይዛን ጊዜ ነው አርሱን ስካውን ድረሳረሰው ለወሬ ለፍሬ ላላባ የለው ገለባ መጣ አልመጣ ነው እንደ ሁሉ ነው ማሳያችሁ አንዱ መጻፍ ጻፈ ሌት ፕላኔት አርዝ የጻፈ ሞዶ ሰው ነው ጎበዝ ነው ሃሊንሴ ትንሽ ሰዓት 1988 ን ተቅሶ ነበር አንድ ሰው ደሞ ኤጀር ጂ ዊስነት የተባለ 88 1988 ላይ ይመጣል 88 ምክንያቶች ኢየሱስ በዚህ ጊዜ ለሚመጣበት ብሎ መጻፍ ጻፈ 4.5 ሚሊዮን መጻፍ ሸጠ በስንት ብር ሸጠ ይሆን በ10 ብር ከሆነ ተውኝ ሰው እንዴ ያለ ነገር ይወዳል ፓትሮ ወርሰን ስቷል 200 2007 ላይ ብሎ አሮል ካምፒንግ የተባለ ሰው ስቷል አንድ ብሎ ኢትዮጵያስ አይ ነስ ማልተራው አንዱ መጽሐፍ ጽፎ ማይሳት ሰተት አድርጓል እዚህም በክርስቲያን መጥተው ሰው በዚህ ቀን ክርስቶስ ይመጣል ከቃሉ እኮ ይወጣ ነው ማን ያው ቃል ይሄን ማን አውቆ ኦኬ አሁንኛ ማገር ሳይቀር ስለ ክርስቲያኖች መሳሳን ነገርኳችሁ ያለም ስዝብ አልተሳሳተም ያለም መጨረሻ ይሆናል ብለው ያውቁ ለውሰዳችሁ 2012 Y2K አ ራሳችሁት Y2K አካባቢ የነበረውን ወሬ 
የሚያን ካላንደር በቃ አለቀ ተብሎ ሁሉ ጉድ ጉድ ሲሉ ሁሉም ይስጣል ጌታ ግን አስጠንቅቆናል ማቴዎስ 24 ላይ ቀድም ያነበኩት ጥቅስ ከ36 እስከ 39 አንብቦልናል ጥሩ ማስጠንቅቅ ያ ነው የሰጠው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተጨማሪ ቃል ነግሮናል ያንን ማስጠንቅቅ ያ ከሰጠ በኋላ ማቴዎስ 24 ከቁጥር 42 እስከ 44 ያለውን ቃል ነብዎ ይለ ጌታቹ በምን ሰዓት እንዲመጣታው ቁምና እንግዲህ ንቁ ያን ግን ወቁ ባለቤት ከለሊቱ ቤተኛው ክፍል ይባን እንዲመጣብያው ቆኖሮ በነቃ ቤቱም ሊቆፈር ባልተወብ ነበር ስለዚህ እናንተ ደግሞ ተዘጋይታችሁ ኖሩ የሰው ልጅ በማታስቡበት ሰዓት ይመጣልና ደግም ሐምበው በደም ብስሙ ቀኑን ማን ያውቃል ማንም ማውቅ ጌታ ያለው ምንድነው ጌታቹ በምን ሰዓት እንዲመጣ አታውቁምና እንግዲህ ንቁ ያን እንግን ወቆ ባለቤት ከለሊቱ ቤተኛው ክፍል ሌባ እንዲመጣ ቢያውቅ ኖሮ በነቃ ቤቱም ሊቆፈር ባልተወም ነበር ስለዚህ እናንተ ደግሞ ተዘጋይታችሁ ኖሮ የሰው ልጅ በማታስቡበት በሰዓት ይመጣልና አይመጣም ብላችሁ ስትዝናኑ ይመጣል እኛ ፈንታ ተጠንቀቁ ነው መዘጋጀት አንገቶቻችን ዝካር ገን ጸልያለን ዝግጁ ናችሁ ቀኑን ታውቃላችሁ ወይስ ጥሩ ሰው መጥቶ በጸሎት ይዘጋልና ለስቴን ጸልይ ዝግጅት አለ ቢመጣየት ያገኛችኋል ምን ስታደርጉ ምን ስትሰሩ ምን ስትናገሩ 